Bir önceki videoda doğrunun bir vektörün skalerle çarpımı olarak tanımını görmüştük. Skaler bu arada herhangi bir reel sayı olacak. Bu L doğrusu üzerine iz düşümü bir transformasyon olarak tanımlamıştım. O videoda R2'de transformasyonlar çizmiştim ama genelde Rn'den Rn'ye transformasyon olabilir. X'in L üzerine iz düşümünü X'in bu tanım vektörü ile iç çarpımı olarak tanımlamıştık. X ile bu tanım vektörünün iç çarpımı bölü tanım vektörünün kendisiyle iç çarpımı. Çarpı doğrunun tanım vektörü. Tanımımız böyleydi. Bunu gördüğünüzde aklınıza bazı şeyler gelmiş olabilir. Bir vektörün kendisiyle iç çarpımını aldığınızda bu neye eşit olur? Bu vektörün kendisiyle iç çarpımı vektörün uzunluğunun karesine eşit olur. Bunu da x iç çarpım v bölü v'nin uzunluğunun karesi çarpı v olarak tekrardan yazarız. V'nin uzunluğu 1 olsa çok güzel olurdu. V'nin uzunluğu 1 olsaydı v'ye birim vektör derdik. İz düşüm formülümüz x iç çarpım v çarpı, bu sadece bir skaler çarpı v olurdu. Peki birim vektörü olup olmadığını nasıl anlarız? Doğruyu şöyle çizeyim. Doğru içindeki v vektörü cinsinden tanımlanabilir. Doğrunun içindeki herhangi bir vektörü alabiliriz. V vektörü şöyle olabilir. Diyelim ki birisi size birim vektörü olmayan bir v vektörü veriyor. V'nin uzunluğu 1'e eşit değil diyelim. Bir doğruyu birim vektör cinsinden nasıl tanımlarsınız? V'yi normalize ederiz. Bir birim vektör olarak tanımlarız. Buna u diyelim ve u birim vektör olsun. 1 bölü v'nin uzunluğu çarpı v'ye eşit. Bunu size birim vektör videosunda göstermiştim. Bir vektörle aynı yönde bir birim vektörü elde etmek için vektörü uzunluğuna bölmek veya vektörü 1 bölü uzunluğuyla çarpmak yeterli. Genelde doğruyu yeniden tanımlayabiliriz. V'nin tüm skaler katları birim vektöründe skaler katı olacak. Çünkü u, v'nin skaler katı. Doğrumuzu yeniden tanımlayabiliriz. Eğer l doğrusunu birim vektörün skaler katlı, katları olarak tanımlarsak, iz düşüm tanımımız çok kolaylaşır. x'in l üzerine iz düşümü, x iç çarpım birim vektör çarpı birim vektör olur. Bir önceki videoda doğruyu tanımlayan vektöre 2,1, 2'ye 1 demiştik. x vektörü de 2'ye 3'tü. Bu tanımı kullanmak istiyorsanız, bunu birim vektöre çevirmek gerekiyor. Önce vektörün uzunluğunu bulursunuz. v vektörünün uzunluğu eşittir 2 kare artı 1 karenin karekökü. Şöyle yazayım. Karekök 2 kare artı 1 kare. Yani kök 5. Birim vektör u eşittir 1 bölü bu çarpı şu. 1 bölü kök 5 çarpı 2'ye 1. Çarpabilirsiniz veya bu şekilde bırakabilirsiniz. Sıfırdan farklı her vektör için aynı yönde bir birim vektör bulabiliriz. Böyle herhangi bir şeyi şöyle bir şeye indirgeyebilirsiniz. V'nin birim vektör versiyonunu bulabiliriz. Bunun Rn'den Rn'ye bir transformasyon olduğunu söylemiştim. Ama lineer transformasyon olup olmadığından emin değiliz. Lineer transformasyonun iki koşulu var. İki vektörün L üzerine iz düşüm vektörünü alalım. A vektörü artı B vektörü, vektörlerin toplamı. Bu lineer transformasyon ise, iz düşümlerin toplamına eşit olmalı. Bakalım böyle mi? Daha kolay olduğu için birim vektör versiyonunu kullanalım. A artı B, yani x'imiz iç çarpım u. Bunun tamamı çarpı birim vektörümüz. İç çarpımın dağılma özelliği olduğunu biliyoruz zaten. Yani bu eşittir A iç çarpım u artı B iç çarpım u. Bunlar birim vektör. Bunun tamamı çarpı u. Bunlar skaler sayılar. Skalerle çarpmanın da dağılma özelliği var. Bu eşittir a iç çarpım u çarpı u vektörü. Unutmayın bu skaler olacak. Artı b iç çarpım u çarpı birim vektör u. Ve bu neye eşit? Bu a'nın iz düşümüne eşit. Tanım olarak a'nın l üzerine iz düşümüne eşit. Bu tanıma göre doğrunun birim vektörü tanımını kullandığımızı düşünüyoruz. Bunun tamamı da artı b vektörünün l üzerine iz düşümü. Lineer transformasyonun birinci koşulunu sağlamış olduk. Vektör toplamının iz düşümü, iz düşümlerin toplamına eşit. İkinci koşula göre ise skaler katın iz düşümünün katı olması lazım. Bunu yazayım. 
A vektörünün skaler katının l üzerine, l üzerine iz düşümü nedir? c a iç çarpım u çarpı u birim vektörü. Bu biraz daha kolay. Bu şimdi skaler kat. İç çarpım özelliklerinde bunun c çarpı a iç çarpım u çarpı u'ya eşit olduğunu görmüştük. Yani bu eşittir c çarpı a'nın l üzerine iz düşümü. Lineer transformasyonun iki koşulunu da sağlamış olduk. RN'de l doğrusu üzerine iz düşümün lineer transformasyon olduğunu göstermiş olduk. Buna göre bunu matris transformasyonu olarak ifade edebiliriz. x'in l üzerine iz düşümünü yeniden yazabiliriz. x iç çarpım doğruyu tanımlayan bir birim vektör. Birim vektörü olduğunu belirtmek için üzerine şimdi şöyle küçük bir şapka çizelim. Çarpı birim vektörün kendisi. Sonuçta vektör elde etmemiz için bunu bir matris vektör çarpımı olarak nasıl yazabiliriz? Bir matris çarpı x olarak yazmak istiyorum. Matris işlemlerini kolaylaştırmak için R2'de çalışalım. L üzerine iz düşümün R2'den R2'ye bir eşleşme olduğunu varsayıyorum. Bunu herhangi bir boyuta da uygulayabilirsiniz. Eğer R2'de bir eşleşme düşünüyorsak, A matrisi 2'ye 2 matrisi olacak. Birçok videoda A matrisini bulmak için sütunları standart doğray vektörleri olan birim matrisi kullanmıştık. 0, 1 veya 1, 0 ve sonra 0, 1. Sonra da transformasyonu bu sütunların her birine uygulamıştık. A'nın ilk sütunu bu sütunun L üzerine iz düşümü olacak. Bunu nasıl buluruz? Bu çarpı U. U'yu yazayım. U eşittir U1, U2 diyelim. Bunun birim vektörle iç çarpımını almamız gerekiyor. İz düşümün bu iç çarpım yani şu, çarpı bu vektör olduğunu biliyoruz. Bunu yazalım. 1, 0, iç çarpım birim vektör u, yani u1, u2. Çarpı birim vektörümüz, çarpı u1, u2 vektörü. Transformasyon matrisinin birinci sütunu böyle olacak. İkinci sütun için de aynı şeyi yapacağım. İz düşüm tanımına göre bunun birim vektörümüzde iç çarpımını alıyoruz. 0, 1, iç çarpım u1, u2 birim vektörü. Bunun u1, u2 birim vektörü ile çarpımını alacağım. Evet, bu çok karmaşık görünüyor ama transformasyon matrisini bulduğumuzda sadeleşecek. Hadi bunu bulalım. Bu ikisinin iç çarpımı nedir? Şuraya yazalım. 1 çarpı 1 çarpı u1 artı 0 çarpı u2. Yani sadece u1. Bu u1 olarak sadeleşir. Çarpı u1, u2. İlk sütunumuz böyle. İkinci sütun ise bu ikisinin iç çarpımını alırsam, 0 çarpı u1 artı 1 çarpı u2. Yani u2 çarpı u1, u2. Bunu çarparsam ne olacak? Sütun olarak yazayım. u1 çarpı u1 eşittir u1 kare. U1 çarpı U2 eşittir U1, U2. U2 çarpı U1 eşittir U2 çarpı U1. U2 çarpı U2 eşittir U2 kare. Tamam. Bana herhangi bir birim vektör verirseniz, size başka bir vektörün bu birim vektörün tanımlandığı doğruya iz düşümlü bu matrisle hesaplarım. Çok uzun bir ifade oldu. Daha önce yaptığıma geri döneyim. Doğru veya vektör üzerine iz düşüm alıyorum. Bir önceki videodaki örneğin aynısını yapalım. Şöyle bir v vektörüm var. v vektörü eşittir 2, 1. v vektörü böyle. v'nin tanımladığı doğru üzerine iz düşümünü nasıl buluruz? Bu doğru üzerine. v'nin tanımladığı doğru üzerine. İlk olarak v'yi birim vektöre çevirelim. Aynı yönde bir birim vektöre çevirebiliriz. u birim vektörü diyelim. Bunu şurada yapmıştık. v'yi uzunluğuna bölmüştük. v'yi uzunluğuna bölelim. Birim vektör 1 bölü kök 5 çarpı v vektörü. 1 bölü kök 5 çarpı v vektörü. Burada bir birim vektörle başlıyorsunuz. Transformasyon matrisini oluşturuyorsunuz. Bu u ise o zaman matrisimiz neye eşit? Bu u matriste u 1 kare var. u 1 kare neye eşit? u'yu tekrardan yazalım. Bu doğruyu tanımlayan u birim vektörü eşittir 2 bölü kök 5, 1 bölü kök 5. 
Bu skalerle çarptım. Şimdi bu matrisi oluşturmak için u bir kareyi alıyorum. Bunun karesi nedir? 2 kare 4 bölü kök 5 kare. Yani 5. 4 bölü 5. U1 çarpı U2 nedir? 2 çarpı 1 bölü kök 5 çarpı kök 5. Yani 2 bölü 5. Şimdi şu ikisini çarptım. U2 çarpı U1 nedir? Aynı şey. Çarpmada sıra fark etmez. Bu da 2 bölü 5. U2 kare. U2 kare nedir? 1 kare bölü kök 5 kare eşittir 1 bölü 5. Şurada başlangıç noktası, burada da bir x vektörü olsun. Şimdi transformasyonumuzu tanımlayabiliriz. U birim vektörünün katlarının oluşturduğu l doğrusu üzerine iz düşüm. İşte burada. Bu l doğrusu. Herhangi bir x vektörünün l üzerine iz düşümü bu matrise eşit. 4 bölü 5, 2 bölü 5, 2 bölü 5, 1 bölü 5 çarpı x'e eşit. Bence bu çok güzel bir sonuç. Yine her şeyi matris çarpımına indirgeyebildik. x'i bu matrisle çarpınca l doğrusu üzerine iz düşümünü elde edersiniz. Şu a vektörünü bu matrisle çarpınca doğru üzerine iz düşümünü elde ettik. Bu vektörü matrisle çarpınca doğrunun üzerindeki şu vektörü elde edeceksiniz. Bunu çıkarınca dik bir vektör elde edersiniz. Tanımı biliyoruz. İz düşüm vektörün gölgesi gibidir.